bangkit lagi kita di timnas yang dia pegang yang berarti kita siap lawan siapa aja dan kita nggak melihat bahwa kita lebih menang sekali atau kita siap melawan siapa aja yang saya katakan kita harus menang untuk semuanya. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa saatnya Garuda siap mendunia. Jay Itzes, Itzes dan Calvin Verdong ini berpeluang menjadi starter timnas Indonesia melawan Filipina di laga pamungkas grup F babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran keduanya ini akan menambah kekuatan Indonesia yang butuh kemenangan untuk lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina pada pertandingan pamungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada 11 Juni 2024. Karena itu Shin Taeyong harus matang dalam memilih susunan formasi terbaik. Dan untungnya dalam pertandingan ini dua pemain naturalisasi Jay Itzas dan Calvin Verdong bisa dimainkan sebagai starter. Jay Itzas sebelumnya tampil baik di dua laga melawan Vietnam pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Itzas membuat gawang Indonesia tidak kebobolan dan mampu menyarankan satu gol ke gawang Vietnam. Sementara bagi Calvin Verdong, laga melawan Filipina akan menjadi debutnya membela timnas Indonesia usai resmi menjadi warga negara Indonesia. Verdong tak hanya bagus memainkan peran sebagai back sayap, namun pemain usia 27 tahun itu juga piawai dalam mengeksekusi bola-bola mati. Verdong yang biasa mengisi posisi wingback kiri akan berduet di sektor kiri timnas Garuda bersama Ragnar Orat Mahur. Selain Ragnar, di lini serang kemungkinan Shin Taeyong juga akan mempercayakan Marcelino Ferdinand dan Rafael Struik sebagai juru gedor. Ourselves tomorrow and and we can win the game and I hope for myself that I can make my first goal in the GBK. That would be a dream for me. But the most important thing for tomorrow is that we win the game and go through to the next round. Indonesia kini menempati posisi kedua klasemen grup F dengan 7 poin. Skuad Garuda hanya unggul satu angka atas Vietnam di urutan ketiga. Hasil imbang atau kalah saat menjamu Filipina tidak akan cukup bagi Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga apabila Vietnam menang atas Irak. Dengan kata lain, kemenangan merupakan harga mati bagi Indonesia jika ingin lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lalu mampukah timnas Indonesia bermain lepas dan bisa mengalahkan Filipina untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Dan apakah tekanan wajib menang ini akan mempengaruhi performa skuad Garuda di atas lapangan? Kita akan membahasnya dengan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji dan pengamat sepak bola Muhammad Kusnani. Pak Sumarji, bungkus selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Baik, semoga selalu sehat ya Pak Sumarji dan bungkus juga teman-teman timnas yang akan bertanding nanti malam. Pak Sumarji, bagaimana kondisi teman-teman timnas yang akan ber, uh, bertanding nanti malam? Apakah sudah siap secara fisik maupun mental Pak Sumarji? Ya, secara keseluruhan para pemain sampai dengan pagi hari ini, semuanya itu dalam uh, kondisi yang sangat baik ya. Uh, terutama berkaitan dengan soal kesiapan fisik, mental, dan juga beberapa hal yang sudah menjadi concern kita evaluasi dari beberapa evaluasi dari pertandingan kemarin lawan Irak. Sehingga dengan kesiapan itu tentu akan bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi di pertandingan sore malam hari nanti. Perlu uh, saya sampaikan berkaitan dengan evaluasi kami, terkhusus berkaitan dengan soal uh, mental para pemain. Ini menjadi catatan, dikarenakan kan kemarin lawan Irak kita kalah. Ini sudah uh, kembali kepada jalur yang benar. Uh, di antara para pemain yang tadinya kondisi mentalnya menurun, itu uh, sudah kembali bisa 
normal seperti biasanya dan saya meyakini bahwa untuk pertandingan malam hari ini nanti pasti akan berbeda dengan ke pertandingan kemarin dikarenakan kan satu satu yang kita hadapi ini adalah Filipin yang boleh dikatakan per pertandingan sore malam hari nanti itu adalah pertandingan yang Uh, hidup atau mati, jadi betul-betul harus berjuang mati-matian betul, sehingga uh, dari kondisi yang ada saat sekarang inilah yang harus kita betul kita push kepada para pemain agar supaya meningkatkan kualitas dan tentu okay. menyiapkan uh, mental dan hatinya itu lebih penting dari uh, pertandingan pertandingan menyiapkan mental dan lalu. hati. Karena kan, ya. karena okay. kan kita, kita membutuhkan yang digunakan oleh Pak Sumarji. Mentalnya sudah kembali ke jalur yang benar. Tapi kalau kita lihat kan Filipina ini juga sebelumnya, meskipun Indonesia kalah dari Irak, tapi Filipina juga sebelumnya kan kalah 2-3 dari Vietnam ya. Nah bungkus, kalau tadi Pak Sumarji bilang in mental teman-teman timnas sudah kembali kepada jalur yang benar. Nah tapi pertanyaannya, apakah nanti nanti malam ini mereka bisa lepas dan tidak terba- terbebani karena istilahnya tuh wajib menang ya dan pressure-nya cukup besar untuk nanti malam bungkus? Iya, pemain yang ada di timnas senior itu kan rata-rata pemain yang sudah punya pengalaman bermain di level yang cukup tinggi ya. Beberapa di antaranya bahkan merupakan pemain yang secara reguler tuh bermain di Liga Belanda yang cukup tinggi levelnya. Jadi kalau soal apa kemampuan mereka menghadapi tekanan, saya yakin mereka sudah punya gitu ya. Pemain-pemain yang ada di timnasnya rata-rata juga sudah pernah bermain cukup lama di bawah asuhan Sintayong. Jadi saya yakin tekanan-tekanan itu sudah biasa mereka hadapi. Yang penting kan program pemulihan mentalnya yang menurut saya sangat penting dan tampaknya itu sudah dilakukan dengan cukup baik oleh manajemen tim nasional pemulihan mental itu kunci menurut saya karena soal strategi soal kemampuan mereka semua sudah punya tinggal bagaimana membuat mereka main lebih rileks lebih enjoy ketika menghadapi Filipina kuncinya itu kalau mereka sudah bisa pulih mentalnya udah lebih rileks lebih enjoy penyelesaian akhir pun mudah-mudahan membaik karena kemarin itu menurut saya kuncinya kita ini cuma kurang dalam penyelesaian akhir kita punya kemampuan membongkar pertahanan Irak menciptakan banyak peluang tapi nggak ada yang jadi gol Nah ketika itu sudah bisa terjadi Membongkar pertahanan Filipina Menciptakan peluang dan menjadi gol Semua akan menjadi lebih cair Dan saya percaya itu bisa dilakukan Karena pemain saya yakin Saya belajar Jar banyak dari apa yang dialami ketika menghadapi Irak Mereka sebut tidak kalah dari Irak Mereka hanya kurang dalam penyelesaian akhir Dan kemudian di hukum oleh lawan ketika kita menyanyiakan beberapa kesempatan dalam sepak bola kan hukumnya okay. begitu kalau kita punya banyak peluang menyanyiakan kesempatan lawan yang mengambil keuntungan nah kali ini mudah-mudahan kita tidak lagi membuang kesempatan memanfaatkannya untuk bisa menjadi gol kalau bisa di babak pertama bisa bikin gol tentu jauh lebih baik tapi yang namanya gol itu kan misteri ya kita tidak tahu Apakah kapan itu, itu akan lahir tapi mudah-mudahan oleh... dengan perbaikan hmm. uh, apa ya upaya rehabilitasi mental yang dilakukan secara konsisten itu bisa terjadi Apakah kuncinya di gol pembuka yang cepat nanti di awal, Pak Sumarji? Ya, ya Mas. Jadi hmm, memang kalau uh, dari skema yang sudah kita lakukan, strategi yang sudah diajarkan atau disampaikan oleh coach ke para pemain, tentu yang kita utamakan bagaimana kita bisa ini ya bisa menciptakan. peluang lebih dahulu ya, peluang lebih dahulu dan perkonversi menjadi uh, suatu gol sehingga lebih memudahkan ya. Tapi itu kan kembali lagi berkaitan dengan strategi itu kan uh, suatu saat bisa berubah, suatu waktu bisa berubah tergantung dari situasi kan. Nah, yang pasti sekarang saat sekarang ini adalah uh, bagaimana strategi itu bisa uh, memenangkan uh, pertandingan yang memang pertandingan yang uh, akan menentukan sekali untuk menuju ke fase grup, uh, grup selanjutnya, fase grup selanjutnya. Oke, artinya ini sudah dipelajari uh, dengan baik ya, Pak Sumarji, kalau apa melihat permainan dari Filipina pada saat melawan Vietnam kemarin? Sudah, sudah. Jadi kan uh, tim analis juga sudah uh, apa namanya mempelajari semuanya uh, pertandingan-pertandingan Filipin. Baik Filipin melawan uh, Vietnam dan juga Filipin ketika itu melawan Irak itu semua sudah dipelajari ya, pelajari semuanya bagaimana cara mainnya sehingga uh, dengan hasil analis itulah yang dipakai untuk menentukan strategi.
seperti itu. Oke, okay, dari hasil analisis itu, uh, Bung Kus, tapi kalau kita lihat kan Filipina ini, mohon dikoreksi jika saya salah ya, dipastikan kan memang tidak mungkin melaju ke babak ketiga, artinya mereka pas, uh, bisa dibilang bebannya berbeda dengan timnas Indonesia kali ini. Nah, tapi uh, selanjutnya ini Jordi Amar kan absen, tapi kita ada tambahan J. Itzes dan juga Calvin Verdong nanti akan turun pada saat melawan Filipina. Nah, bagaimana Anda mengukur tambahan dari dua personil ini, Bung Kus? Ya, yang pertama Filipina memang sudah dipastikan tidak lolos ya. Nah, itu membuat mereka mungkin akan lebih rileks secara ini ya, secara teoritis. Tapi belum tentu juga tekanan penonton dari Indonesia bisa membuat suasana rileks itu berubah juga gitu loh. Jadi rileks itu di atas kertas di lapangan nanti ketika penonton memberikan tekanan yang hebat, kemudian di lapangan pemain-pemain kita juga sejak awal pertandingan bisa memberikan tekanan yang hebat, mereka juga bisa jadi tidak rileks. Next lagi. Nah yang kedua soal tambahan pemain, saya pikir ini datang pada saat yang tepat ya. Di lini pertahanan kita memang membutuhkan kehadiran Jai Ijes karena kita kehilangan Jordi Amat. Ini dua pemain yang kurang lebih sama karakter bermainnya. Sama-sama tipe pemimpin di lini pertahanan. Sehingga kehadiran Ijes ini sangat membantu, sangat tepat ya. Kalau Verdong ini pemain yang sebetulnya sudah ada pilihannya di lini pertahanan di sisi kiri. Kita sudah punya Sen Patinama, sudah punya Pratama Arhan, bahkan Nathan juga seorang bek kiri. Jadi kehadiran Verdong ini menambahkan kesempatan pelatih memilih opsi yang berbeda karena Verdong ini pemain yang sudah rutin bermain di Liga Belanda musim kemarin dia bermain 34 kali bersama Nek Nismehen, artinya pemain yang sudah teruji kemampuannya lebih versatile dibanding misalnya Nathan, Pratama Arhan atau bahkan Sen Patinama jadi uh, lebih banyak se sekarang pilihan yang dimiliki oleh Sintayong memainkan atau memilih pemain yang tepat sesuai kebutuhan tim Hmm, jadi momentumnya sudah tepat kalau begitu dari sisi pemain. Nah tadi sudah disinggung sedikit soal tekanan yang mungkin akan muncul dari lapangan Pak Sumarji. Nah kemarin kalau tidak ya. salah ada keluhan dari pemain ya soal kualitas rumput di GBK yang akhirnya mempengaruhi permainan Indonesia pada saat melawan Irak. Nah apakah ini sudah disuarakan dan apakah ada langkah yang dilakukan oleh PSSI bersama Badan Tim Nasional untuk eh, apa ya memastikan bahwa kualitas rumput ini bisa menunjang permainan pada saat melawan Filipina nanti? Ya ya jadi... Memang eh, jadi persoalan ketika rumput itu tidak bagus ya. Dan itu eh, saya kami kami dari PSSI sudah berupaya untuk selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pengelola khususnya yang eh, yang di lapangan ya agar supaya eh, kondisi rumput itu betul-betul bagus. Tetapi kan. Kita tahu tidak tidak uh, tidak apa namanya dalam waktu yang singkat kan untuk bisa uh, memperbaiki situasi itu terutama uh, stresnya rumput. Nah, berkaitan dengan itu uh, kami sudah beberapa kali untuk uh, menyarankan agar supaya berkaitan dengan perawatan ini betul-betul diperhatikan gitu karena kan itu juga bagian dari terpenting dari kami ketika rumput itu bermasalah juga. Lapangan bermasalah tentu anak-anak eh, juga bermainnya juga tidak optimal dan maksimal. Maka kemarin sore saat official training kami juga berdiskusi dengan pihak pengelola. Ya intinya eh, hari ini agar supaya bisa paling tidak eh, kondisi lapangan itu eh, ada perbedaan lah. Jauh, lebih sedi jauh, jauh sedikit lebih baik lah dari yang kemarin. Dan saya lihat kemarin memang upaya-upaya uh, yang dilakukan dari pihak pengelola sudah cukup baik ya, sudah cukup baik hmm, okay. dan kami sudah bisa cek langsung, melihat uh, hasilnya, ya ada sedikit perbaikan ya ada sedikit perbaikan, hmm. mudah-mudahan hari ini akan bisa membuat lebih baik lah kondisi, terutama okay. larinya sama, bola, ya. karena kan kalau lapangan ini, ini bermasalah tentu kan kecepatan bola uh, larinya bola ini juga berpengaruh sekali gitu karena kalau lapangan ya, itu di, uh, tidak bagus, ya. tentu kecepatan bola juga berkurang gitu. Itulah yang yang okay. jadi concern kami. Kemarin uh, saya sama pengelola berbicara bagaimana supaya paling tidak uh, kondisi malam nanti itu sedikit sedikit lebih baik lah okay. daripada kemarin kita, kita lihat nanti kita kondisi kita rumput yang baik dan uh, juga supporter yang tentunya nanti akan memadati GBK dan mendukung teman-teman Garuda Muda bungkus uh, kita kembali soal kiper Hernando Ari yang kemarin sempat membuat blunder ya nah apakah ini akan berpengaruh terhadap mental Hernando Ari atau teman-teman sendiri atau mungkin sudah istilahnya sudah move on dan sudah fokus nanti untuk pertandingan nanti malam masih ada dampaknya tidak 
Iya, kalau pemain itu biasanya melihat pertandingan itu pertandingan hari ini bukan pertandingan yang kemarin. Pertandingan yang kemarin bukan pertandingan hari ini. Artinya semua pertandingan itu berbeda. Nah, karena ada jeda waktu beberapa hari, saya pikir Hernando sudah bisa melupakan peristiwa kemarin yang pasti sangat membuat dia down ya. Tapi memang ada baiknya pelatih juga memberi kesempatan kepada kiper lain ya. Karena Nadio itu kualitas juga tidak kalah dengan Hernando ya. Jadi uh, secara uh, kualitas Hernando dan uh, Nadio itu kualitasnya sama bagusnya. Jadi siapa pun yang dipilih menurut saya tidak akan mengurangi kemampuan. Nah, tinggal bagaimana pertimbangan kesiapan pada saat latihan-latihan terakhir. Karena kiper itu kan dilihat pada saat latihan terakhir tuh siapa yang lebih siap, siapa yang lebih mentalnya kuat, siapa yang lebih uh, uh, fokus. Nah, itu biasanya asisten pelatih kiper nanti akan memberikan rekomendasi kepada pelatih. Cuma sekali lagi saya bilang, uh, bagi pemain itu biasanya pertandingan berikutnya itu adalah pertandingan yang berbeda. Jadi Kanan dari ke, apa, kesalahan yang dibuat di pertandingan sebelumnya itu biasanya sudah dilupakan di pertandingan selanjutnya. Tinggal Terus, bagaimana keputusan apa pelatih, apakah Filipina pilihan kepada yang nanti bisa dimanfaatkan bagaimana? oleh timnas Indonesia? Apa kelemahan Filipina yang bisa di, sudah bisa di keker istilahnya untuk nanti supaya Indonesia bisa bermain lebih baik? Iya, Filipina itu sebetulnya secara permainan itu kan kolektivitasnya bagus, hmm. bagus ya. Tapi tidak ada pemain yang secara skill individu sangat luar biasa gitu ya. Kalau Irak tuh punya pemain-pemain tertentu yang skillnya memang sangat bagus. Kolektivitasnya juga bagus. Kalau Filipina itu secara kolektif dia bagus. Tapi secara individu, individu sebetulnya merata. Sehingga kalau kita bermain fokus, bermain disiplin, mengikuti arahan pelatih, sebetulnya kita tidak terlalu khawatir dengan permainan Filipina. Tinggal sekali lagi yeah. jangan ada kesalahan-kesalahan yang kemudian memberi kesempatan lawan memanfaatkan. Itu kuncinya. Karena kita dalam banyak pertandingan seringkali ada kesalahan-kesalahan yang kemudian dimanfaatkan. Oleh lawan. Oke, di penyelesaian akhir ya. Terakhir prediksi bungkus. Saya optimis kita masih bisa menang ya. Uh, memang di laga terakhir kita ditahan imbang oleh Filipina di, di kandang Filipina ya. Tapi kali ini kita main di kandang sendiri. Insya Allah kita bisa menang lah. Dari okay. uh, dari pengalaman sih kalau melihat permainan Filipina kita akan menang. Cuma memang skornya tidak lagi banyak karena sekarang Filipina lebih kuat. Ya mungkin kalau nggak 2-1 ya paling banyak 2-0 lah. Oke, okay. Pak Sumarji, ada prediksi mungkin atau keinginan dari prediksi skor ini? Ya, kalau saya ditanya prediksi, saya tidak akan berbicara prediksi. Karena yang pasti karena saya ada di dalam, ya yang kami inginkan adalah bagaimana para pemain bisa men bisa menjalankan semua instruksi yang sudah disampaikan oleh Coach Sintayong. Dan tentunya motivasi-motivasi yang sudah kita berikan kepada, pa 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 kepada para pemain, yang nantinya para pemain bisa menjalankan itu semua dengan baik dan pada akhirnya kita bisa menang, intinya itu aja. Oke, itu harapan kita bersama. Dan apakah ada bonus Pak Sumarji, bocoran mungkin <laughs> yang bisa memotivasi ya, para pemain? Kalau berkaitan dengan bonus, saya tidak pernah sampaikan di media, tentunya itu sudah diatur oleh PSSI dan semuanya sudah uh, ditentukan. Tahapan-tahapan uh, tahapan tahapannya, round 3 nanti ada, selanjutnya eh, round 2 ke round 3 ini ada, selanjutnya nanti juga berjenjang seperti itu. Seperti biasanya, kami sudah menentukan itu semuanya. Baik, sudah dipersiapkan semua. Terima kasih Pak Sumarji. Bungkus nanti kita lihat ya nanti malam. Semoga harapan kita ini menjadi kenyataan. Akhirnya Indonesia akhirnya bisa melaju ke babak selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Sumarji dan Bungkus sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Dan... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.